வணக்கம் மக்களே நீங்க பாக்குறது கேட்கறது மூக்க கமெண்ட்ரி ஏன் நான் தான் உங்க ஓஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் ஒலிம்பிக் அடுத்தது மக்களால் அதிகமாக கொண்டாடப்படுற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்னால் அது ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் தான் இருபத்தி ஓராவது ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் நேற்று ரஷ்யாவில் கோலாகலமாக ரொம்ப கிராண்டாகவே செலிப்ரேட்ஸ்ன்னு தொடங்கியிருக்கு செலிப்ரேட் பண்ணி தொடங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் நேற்று நடந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா விசஸ் சவுதி அரேபியாவுக்கு மேட்ச் தொடங்கின பத்து நிமிஷத்துலேயே ரஷ்யா கோல் போட்டுச்சு அதிலே தெரியும் சவுதி அரேபியாவில் முக்க டீம்ன்றது அது போக மேட்ச் முடியறதுக்குள்ளே அவங்க அஞ்சு கோல் போட்டு ஐந்துக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் ரஷ்யா ஒரு பெரிய வெற்றியை செட் பண்ணாங்கன்னே சொல்லலாம் இதனாலேயே ஃபிஃபா ஸ்டார்டிங் பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் சரி நம்ம இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்சை பற்றி பார்ப்போம் இன்றைக்கி மொத்தம் மூணு மேட்ச் நடக்கு முதல் மேட்ச் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்துக்கும் உருகு வைக்கும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு இந்த மேட்ச் எல்லாருமே கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் இல்லாத மேட்ச்னு தான் சொல்லுவீங்க பட் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது பற்றி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இஜிப்ட் இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு கப்பில் கால் வைக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் முகமது அலி சாலா இவர் ஆப்போசிட்டாக எந்த டீம் இருந்தாலும் மறுக்கைய சாலான்னு சொல்லிட்டு போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஏன்னா கடைசியாக அவர் ஆடின கிளப் மேட்சில் லிவர்பூல் டீமில் இருந்து மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு கோல் போட்டு லிவர்பூலில் தன்னோட முதுகிலேயே தூக்கிட்டு சென்றான்னு சொல்கிறதுல மிகையாகாது அதே போல் குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச்லேயும் ஆறு மேட்சில் அஞ்சு கோல் போட்டு அசத்தி இருக்கார் ஆக்சுவலாக அவர் இன்றைக்கி தோள்பட்ட காரணமாக ஆடுவாரா ஆட மாட்டாரான்னு டவுட்டில் இருந்துச்சு ஆனால் நேற்று கோச் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் ஆடுவார்னு சொல்லிட்டாங்க இஜிப்ட் தான் பெரிய டீம்னு பார்த்தா ஆப்போனெண்ட் உருகுவே அவங்களும் சின்ன டீம்லாம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இரண்டு வாட்டி வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலையும் அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அறுபத்தேழு வருஷம் வேர்ல்டு கப் ஜெயிக்கலனாலும் கஷ்டம் கொடுக்காமல் ஈஸியாக ஜெயிக்க விட மாட்டாங்க ஆப்போனெண்ட்டு அவங்களோட ஸ்டார் பிளேயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிசன் கவானியும் லூயிஸ் ஸ்வராஜும் லூயிஸ் ஸ்வராஜ் பற்றி நான் பேசும்போது தான் சிரிப்பாக ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடிச்சு வச்சுருவார் இன்றைக்கி கடிப்பாரான்னு கேட்டிங்கன்னா டவுட்டு தான் ஏன்னா மேட்ச் இஜிப்ட் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அவரோட கடியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி மொத்தம் மூணு வாட்டி அவர் கடிச்சிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி இஜிப்ட் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி லூயிஸோட கடியை நீங்கள் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக அடுத்த மேட்ச் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொராக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் தான் இது ராத்திரி எட்டரை மணிக்கு நடக்கு இந்த மேட்ச் அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்காது இருந்தாலும் மொராக்கோ நல்லா ஃபார்ம்லேயே இருக்காங்க இருபது வருஷம் கழித்து வேர்ல்டு கப்பில் என்ட்ரி ஆகிருக்காங்க தர வரிசையில் பதினாலாவது இடத்துலையும் கடைசி பதினெட்டு மேட்சில் அவங்க தோல்வியை காணலை அவங்களோட பவர் என்னென்னு கேட்டால் டீம் மேட்ச் நல்லா டீமாக விளாடுவாங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆடுவாங்க ஈரானை பற்றி சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் அஞ்சு வேர்ல்டு கப்பில் என்ட்ரி ஆகிருக்காங்க பட் ஜெயித்தது ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வேர்ல்டு கப்பில் அவங்க என்ட்ரு ஆகி ஒரு மேட்ச் கூட ஜெயிக்கலன்றது தான் ரொம்ப காமெடியான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி அவங்க ஏதாவது ஒரு மேட்சாக ஜெயிச்சு நாங்கள் டூருக்கு வரல நாங்களும் வேர்ல்டு கப் அட்டன் பண்ணி ஜெயிக்க வந்திருக்கோம்னு காட்டணும் பார்ப்போம் இந்த மேட்சில் தெரியும் எப்படியும் அடுத்து யாருக்கு மேட்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகலுக்கும் இது ராத்திரி பதினொன்றரைக்கு நடக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்குற மேட்ச்னே சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு டீமே வேர்ல்டு கப் படிவிக்கிறக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது பர்டிகுலராக என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெயினுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுமே ஏன்னா ரொம்ப பேலன்ஸ்டான டீமாக இருக்காங்க ஃபார்வர்டாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸாக இருக்கட்டும் மிட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே சூப்பராக ஆடுறாங்கன்னே சொல்லலாம் குவாலிஃபிகேஷன் மேட்ச்சில் பதினாலு மேட்ச் வெற்றியும் ஆறு மேட்ச் ட்ராவும் செஞ்சு குவாலிஃபிகேஷனே தோக்காத ஒரே டீம் ஸ்பெயின் அப்படின்னு சொல்லி சமகத்தை வந்து நிற்கிறாங்க அவங்களோட ஸ்டார் பிளேயர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா டேவிட் சில்வா கேப்டனான ரெமோஸ் அப்புறம் இனியாஸ்டா இனியாஸ்டா பற்றி பர்டிகுலராக சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தோட வேர்ல்டு கப்பில் கோல் அடித்து அவர் தான் வேர்ல்டு கப்பே வாங்கி கொடுத்தாருன்னு சொல்லணும் என்ன தான் இவ்வளோ ஸ்டார் பிளேயர் இருந்தாலும் அவங்களோட நியூ பிளேயர்ஸும் சூப்பராக ஆடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்டு கப்பில் தான் தெரியும் அவங்க எப்படி ஆடுறாங்கன்ட்டு என்ன தான் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ரெண்டு நாளாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெயின் ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஜூலன் லெப்போட்டோக்கி அவங்களோட கோச்சை வந்து தூக்கிட்டு முன்னாள் ஸ்பெயின் பிளேயரான ஃபெர்னாடோவை கோச்சாக போட்டிருக்காங்க என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தோன்னா ஜூலன் லெப்டோக்கி
அவருக்கு இந்த வேர்ல்டு கப் தான் கடைசி வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேர்ல்டு கப்பில் அவர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்ட்டு அவங்க ஃபேன்ஸ்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க ரொனால்டோவை தவிர்த்து அங்கே ஒரு நல்ல பீ பிளேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்விஸும் பெப்பேயும் அதை தவிர்த்து ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகலும் இதுக்கு வரைக்கும் ஹெட் டு எட்டாக முப்பத்தி ஐந்து மேட்ச்கள் நடந்திருக்கு அதில் பதினாறு மேட்ச் ஸ்பெயினும் ஆறு மேட்ச் போர்ச்சுகலும் வெற்றியை பார்த்துருக்காங்க பதிமூணு மேட்ச் ட்ராவாயிருக்கு இதை தவிர்த்து சுவாரஸ்யமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து அரையிறுதி வேர்ல்டு கப் அப்போ ஸ்பெயினுக்கும் போர்ச்சுகல் நடத்த மேட்ச்சில் ஸ்பெயின் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் போர்ச்சுகலை தோக்கடிச்சிது அந்த கோபத்தில் ரொனால்டு வெளில போச்சில் அவரை ஃபாலோ பண்ண கேமராமேன் மேலே அவர் எச்ச துப்பிட்டார் ஸோ இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற மேட்ச் வந்து ரொம்ப விறுவிறுப்பாகவும் வெறித்தனமாகவும் இருக்க போகுதுன்றது எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸோ இந்த மேட்சை கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதே போல் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் யார் ஜெய் பண்ணணும் உங்கள் பிடிச்ச டீம் எதுன்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்க கமெண்ட்ரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில்